നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അലി മിഷ്കാത്തി അസ്സാമു അലൈക്കും ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കളെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഹൈസക്കിന്റെ പങ്കാളികളായ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ഇതൊരു സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യമാണ് ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇത്തിഹാദിന്റെ ഒരു വിമാനം പറത്തിയ ഒരു ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു മിടുക്കനുണ്ട് വയസ്സ് എത്രയാണ് കേട്ടില്ല എത്രയാണ് ആറു വയസ്സ് എന്താണ് ആ മിടുക്കന്റെ പേര് അറിയുന്നവർ ഒന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാവുന്നതാണ് ആ മിടുക്കന്റെ പേരെന്ത് ആദം എന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ശരി സദസ്സിലുള്ള നിങ്ങളത് കണ്ടെത്തണം എന്ന് നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ മൊബൈൽ സ്വന്തമായി ഉള്ളവർ ഒക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കുക മൊബൈൽ സ്വന്തമായി ഉള്ളവർ അവർ താഴ്ത്തേണ്ടതില്ല പൊക്കിപ്പിടിക്കുക വീട്ടിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് എന്നുറപ്പുള്ളവർ ഒന്നുകൂടി ചേർന്ന് കൈപൊക്കുക അവർക്കും കൈപൊക്കാവുന്നതാണ് അവർക്കും കൂട്ടത്തിൽ ചേരാവുന്നതാണ് ആ മൊബൈലിനെ സ്വകാര്യമായി പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ കൈ താഴ്ത്തിയിടാവുന്നതാണ് പാസ്വേഡ് ലോക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ താഴ്ത്തിയിടാവുന്നതാണ് ഇല്ല അല്ലേ ശരി ശരി എല്ലാവരും കൈ താഴ്ത്തിയിടാവുന്നതാണ് എന്തിനാണ് പാസ്വേഡ് എന്തിനാണ് ലോക്ക് ആരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കാനാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാവരും പരതാറുണ്ട് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒരു വിഭാഗം പറയൂ വാട്സപ്പ് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പിന്നെ ശരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് പുതിയ പുതിയതായി കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ മറുപടി പറയാ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ബ്ലൂ വെയിൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് ആപത്താണ് പിന്നെ വേറെ പലർക്കും പറയാറുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് പുതിയ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദിനേനെ കണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് പുതിയതായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉള്ളവരോട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്റെ മൊബൈൽ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് എന്റെ മൊബൈൽ ഖുർആാനിന്റെ അടുത്ത് വെക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല മൊബൈലാണ് കമ്പനി അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ശരി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്യാമറ എത്ര മെഗാ പിക്സലാണ് കേട്ടില്ല ഉറക്കെ പറയണം അഞ്ച് എം പി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്ലാരിറ്റി അഞ്ച് എം പി ഉള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ശരി പരമാവധി ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച മൊബൈലിന്റെ മെഗാ പിക്സൽ ക്ലാരിറ്റി നൂറിൽ താഴെയാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന ഒരു മൊബൈലിന്റെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി മെഗാ പിക്സലിന്റെ ക്ലാരിറ്റി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരമാവധി പോയാൽ നൂറിൽ താഴെ രണ്ട് കണ്ണുള്ളവർ എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക ചില ആളുകൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല രണ്ട് കണ്ണുള്ളവർ എന്നെ തന്നെ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മെഗാ പിക്സൽ ക്ലാരിറ്റി എത്രയാണ് ആർക്കറിയാ ഒന്ന് കൈവെക്കാവുന്നതാണ് ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച മൊബൈലിന്റെ ക്ലാരിറ്റി നൂറിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ ലെൻസിന്റെ എം പി നൂറിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയ നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ ലെൻസിന്റെ ക്ലാരിറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞേ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മാഷ അല്ലാഹ് സുബാൻ അല്ലാ അള്ളാഹു അക്ബർ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മെഗാ പിസ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റിയുള്ള രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് പടച്ചറബ് നമുക്ക് നൽകിയത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഖുർആാനിൽ കണ്ണും നാവും ചുണ്ടുകളും നൽകിയ നാഥന്റെ ചോദ്യം 
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം അലം ബാക്കി നിങ്ങൾ ഓതണം വലിസാനം വശപ്പത്തൈന് ഒരു നാവും രണ്ട് ചുണ്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയില്ലയോ തെളിഞ്ഞ നല്ല ലെൻസുകൾ ഉള്ള രണ്ട് കണ്ണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയില്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം കണ്ണ് പാവം എന്തും കാണും എന്ത് കാണരുത് എന്ന് ഈ സാധുവായ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കറിയില്ല എന്നാൽ കാണരുത് എന്ന് കണ്ണിനോട് പറയേണ്ടത് ആരാൻ ഇത് നീ കാണരുത് ഇത് നോക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ ഹൈസക്കിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ കഴിയണം അതാണ് ഹൈസക്കിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പ്രത്യേകത എന്റെ കണ്ണ് പാവാൻ എന്തും കാണും തുറന്നിട്ടതെന്തും കണ്ണ് നോക്കും പക്ഷേ കണ്ണിനോട് അരുത് ഇത് കാണരുത് എന്ന് പറയാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കഴിയണം കഴിയണം കാത് നല്ല കൃത്യമായ ഏത് അകലെയുള്ള ശബ്ദവീചികളെയും കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ കാതിന് കഴിയും പക്ഷേ ഏത് കേൾക്കരുത് എന്ന് കാതിന് നിശ്ചയിക്കുക സാധ്യമല്ല നമുക്ക് കഴിയണം കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണത് ആ വേർതിരിവാണ് ഹൈസക്കിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരുപാട് മൊബൈൽ കമ്പനികളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയൂ വേറെ ശരി ആ ടവറ് ആ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ ടവർ ഉണ്ടായിരിക്കും പരിസരത്ത് എന്തിനാണ് ടവർ റേഞ്ച് കിട്ടാനാണ് റേഞ്ച് കിട്ടാനാണ് ആ ടവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആ മൊബൈലിന് എന്ത് കിട്ടൂല റേഞ്ച് കിട്ടൂല ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി സി ടി വി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമുണ്ടല്ലോ എവിടെയൊക്കെ സി സി ടി വി ഉണ്ടാവുക ഓഫീസുകളിലുണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിലുണ്ട് പുറത്തുണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിലുണ്ട് ബാങ്കിന്റെ പരിസരത്തുണ്ട് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് അങ്ങാടികളിലുണ്ട് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന മുഴുവൻ ദൃശ്യങ്ങളും അങ്ങാടികളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ സി സി ടി വികളിലും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കും യാതൊരു സംശയമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാകുമ്പോഴേക്കും അത് സാധ്യമാകും അപ്പൊ നമ്മളെ ഓരോ ചലനവും ഉണ്ടെടുക്കാൻ പോണടുത്ത് നോക്കണം സി സി ടി വി ഉണ്ടോ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സംഗതികളും ഒപ്പിക്കുമ്പോ നോക്കണം എന്തുണ്ടോ എന്ന് സി സി ടി വി ഉണ്ടോ എന്ന് പക്ഷെ സി സി ടി വി ഇല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് എന്തും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ റേഞ്ച് ഇല്ല ടവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മൊബൈലിന് റേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളോട് പടച്ചറപ്പിന്റെ നോട്ടമെത്താത്ത അവന്റെ നിരീക്ഷണം പതിയാത്ത നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം പടച്ചവൻ കാണാത്ത പടച്ചവൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത അവന്റെ നിരീക്ഷണം എത്താത്ത അവന്റെ അറിവ് നമ്മളിൽ പതിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭൂലോകത്തോ ഒരിടം ഉണ്ടോ ഇല്ല അടക്കപ്പെട്ട ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണമുണ്ട് വിജനമായ മരുഭൂമിയിൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണമുണ്ട് ആഴക്കടലിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശ്രദ്ധയുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പൊ ചോദ്യത റപ്പിന്റെ റേഞ്ച് എത്താത്ത പരിധി എത്താത്ത ഒരു സ്ഥലം പറയൂ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമല്ല നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നാലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പൊ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് പല ആളുകളും ഫയലുകളും കാൽക്കുലേഷനുകളും ഒക്കെ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കൊരു ഓഡിറ്റ് വരാനുണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്റ് വരാനുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഓഡിറ്റാണ് കൃത്യമായ ജീവിതത്തിൽ സംസാരിച്ചതും കണ്ടതും പറഞ്ഞതും നമ്മൾ കേട്ടതും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതും നമ്മൾ ചെയ്തതും നമ്മൾ തൊട്ടതും തൊടാത്തതുമായ എല്ലാം പരിശോധിക്കുന്ന റോഡിറ്റ് വരാനുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഹാക്ക പതിനെട്ടാമത്തെ വചനം എല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന ദിവസമാണ് എന്ന് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രംഗം ഒന്നും ഒരാൾക്കും മറച്ചു വെക്കുക സാധ്യമല്ല എന്താണ് രംഗം നാലിച്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ അവിടെ വെളിപ്പെടാത്ത ഒന്നുമില്ല എഴുപത് വയസ്സുകാരായ ചില ആളുകളെ രോഗികളായി കിടക്കുമ്പോൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും വല്ലാത്ത പള്ളിയിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ കഴിയണില്ല നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം പതിനേഴ് വയസ്സും ഇരുപത് വയസ്സുമായ നിങ്ങളോടാണ് സംസാരം നിങ്ങളുടെ സമയം വൈകിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റബോധം വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കാരണവന്മാരും 
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ യുവാക്കളായ സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങളെ നേരത്തെ തന്നെ ചിട്ടയൊത്ത ജീവിതം നയിക്കാൻ നോക്കു നിങ്ങൾ എല്ലാ ഉപകരണത്തിന്റെയും കൂടെ ഒരു കാറ്റലോഗ് കിട്ടും ആ ഉപകരണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ആ കാറ്റലോഗ് വിവിധ ഭാഷകളിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാറ്റലോഗിൽ പറയുന്ന പോലെ ആ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഉപകരണത്തിന് ഒരു കേടുമതില്ല സൃഷ്ടാവായ പടച്ചറപ്പ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന വഴി കാണിക്കുന്ന കാറ്റലോഗ് ആണ് പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ട് അടുക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെടുക പത്ത് മിനിറ്റ് എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇരിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഖുർആാനുമായി ദിനേനെ ബന്ധപ്പെടുന്ന എത്ര പേർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ചായ കുടിച്ചവർക്കൊക്കെ കൈപൊക്കാം ചായ കുടിച്ചവർക്കൊക്കെ കൈപൊക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ സുബൈജമായത്ത് പള്ളിയിൽ പോയി നിർവഹിച്ചവർക്കൊക്കെ കൈപൊക്കാം ചായ കുടിച്ചവരൊക്കെ താഴ്ത്തിയിട്ടു കുറച്ചാളുകൾ മാത്രം സുബൈജമായത്ത് കണ്ടു ബാങ്ക് വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ അല്ല പള്ളിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ അല്ല പിന്നെ എന്തായിരുന്നു അസൗകര്യം അതുകൊണ്ട് നാളെ നിങ്ങളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നാളെ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ മറുപടി പറയാൻ ഹൈസക്കിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അതിനാണ് ഹൈസക്ക് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ മാറി നിന്ന് എന്റെ വായ സീല് വെച്ച് എന്റെ വിരൽ എടുത്ത് ഈ വിരൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരുമോ വിശ്വാസം ഞാൻ മാറി നിന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ വിരൽ മൈക്കിനടുത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ വിരൽ സംസാരിക്കാൻ എന്താ സംസാരിക്കണത് എന്നോ ഈ വിരൽ സഞ്ചരിച്ച എഴുപത് കൊല്ലത്തെ ചലനങ്ങൾ ഈ വിരൽ തൊട്ടത് ഈ വിരൽ മാത്രമല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സർവമാന എല്ലാ ചലനങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എന്റെ കൈവിരലുകൾ വിരലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സൗജന്യ നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് കീബോർഡിൽ അമർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതിന് സാക്ഷി ആരാണ് ആരാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് നമ്മളാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് പക്ഷെ ആരാണ് അമർത്തിയത് നമ്മുടെ വിരലുകളാണ് ആ വിരലുകൾ നാളെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയത്താണ് സുറത്ത് യാസീനിലെ ഒരു വചനമാണ് ഞാനാമുഖമായി ഓദിക്കൽപ്പിച്ചത് അവരുടെ വായകൾക്ക് നാം സീല് വെക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് അടുത്ത ബാക്കി വചനം എന്താണ് അവരുടെ കൈകളെല്ലാം അന്ന് നാം സംസാരിപ്പിക്കും അള്ളാഹു വർത്തമാനം പറയിപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ കൈകളെ കൊണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ കിളി പറയും പോലെ കൃത്യമായി സത്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി എല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാലുകൾ സാക്ഷി പറയുന്ന വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ എല്ലാം ശരിയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ആര് സംസാരിക്കും കാല് അത് ശരി വെക്കും എന്നാണ് അപ്പോ വിരലുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കാല് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന അതംഗീകരിക്കുന്ന നേരാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ വളരെ ആലോചിക്കണം ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇതെന്റെ കണ്ണിന് ഗുണാണോ നാളെ പരലോകത്തേക്ക് ഗുണമാണോ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ബട്ടൺ അമർത്താൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാർമ്മികമായ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കാൻ ഈ ഹൈസക്ക് നിമിത്തമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ലഘുഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദാവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള